está listo López Olvera, quien saludo con mucho gusto. Roberto, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto hasta Qatar. Muy buenos días para nosotros. Buenas noches para ti. Querido Pablo, como siempre, un gusto saludarte a ti, Pascal, amigos del auditorio de imagen, desde el corazón de Doha, Qatar, en las horas previas a lo que será la segunda semifinal de esta justa mundialista. La Francia de Mbappé enfrentando a la Marruecos de Walid Gregragui, el técnico sensación que hace tres meses tomó este equipo y de la mano de jugadores experimentados en los mejores planteles de Europa, ha sorprendido a propios extraños en esta justa mundialista. Cabe destacar el hecho, el acontecer, de que muchos marroquíes no podrán entrar al partido porque no tienen boleto, pero han tomado las calles de esta ciudad catarí. Me encuentro en el Subwakif, donde en estos momentos, podría decir, he encontrado uno o dos franceses, pero es una marea roja, una marea roja marroquí que ha tomado completamente el control del ambiente y el color de las horas previas. Un partido histórico, el primer equipo africano que logra acceder a unas semifinales de un mundial. No es nada, pero nada poco. Y bueno, comentarles equipo completo por parte de Marruecos. Por ahí algunas bajas sensibles en Francia, con el tema de que Rabiot no pudo entrenar completa el eh, jugador de la Juventus de Turín. Pero vamos a ver qué pasa. Favorito el equipo francés, dirigido por Diez de Champs, que ha firmado recientemente una extensión de contrato hasta el año 2024. Francia de Mbappé contra un equipo marroquí que además de tener a Shaf Hakimi, a Sijech, tiene a Amrabat, tiene a Saiz, tiene al portero Bono y tiene a jugadores con mucha hambre de gloria. Se espera que el estadio al que será la sede de este partido, tenga un pues, mayor porcentaje de marroquíes tomando las gradas de este importante inmueble que se despedirá también de, del Mundial. Hay que esperar... Quienes serán los equipos finalistas? Argentina espera después de haber hecho una gesta importante venciendo 3 por 0 a Croacia de la mano de Lionel Messi y Julián Álvarez. Y ahora esperar también quiénes estarán jugando pues el tercer lugar. Hay mucha confianza de que Marruecos pueda dar la campanada contra una Francia que me parece es la gran favorita para jugar contra la Argentina la gran final de esta justa mundialista. Querido Pablo... Te saludo, por supuesto, con mucho gusto. Te mando un abrazo y les mando un abrazo a todos por allá, querido Pascal, amigos de Imagen. Bueno, pues ahí está. Gracias a Roberto López Olvera.